Plastic snackbakjes zie je steeds minder terugkomen bij snackbars en cafetaria's. Dit omdat al het single-use plastic vanaf 2024 helemaal verdwenen moet zijn. Sinds juli dit jaar betalen we een toeslag voor het verstrekken van eenmalig te gebruiken plastic. Echter zijn er ook een aantal alternatieven in het leven geroepen waar je veel minder toeslag voor betaalt. En een van die alternatieven wil ik graag bespreken in deze video, namelijk suikerriet. Hey, mijn naam is Jebber en ik ga jullie vandaag meer vertellen over onze suikerriet disposables. Het is namelijk in mijn ogen een hele goede vervanger voor de plastic bakjes die we allemaal wel kennen. Er lekken geen sappen of olie doorheen, wat ook zeker wel lekker is als je een bakje patat of een lekker hamburger voorgeschoteld krijgt. En door de textuur aan de buitenkant krijg je het ook een zeer premium uitstraling. Hoe worden deze producten eigenlijk gemaakt? Dat is eigenlijk eenvoudiger dan je denkt. Wanneer het suikerrijke sap uit de suikerrietplant is gehaald, blijven er bruikbare vezels over. Deze vezels worden verwerkt tot een pulp en die pulp weer omgezet tot een soort pasta. Dit wordt weer in vorm gelegd en geperst tot de borden, bakjes en cups die hier in ons magazijn liggen. Zo, nu weten we hoe we dit moeten doen, al denk ik niet dat we daadwerkelijk dit soort dingen thuis kunnen gaan doen. Maar dat is een discussie voor weer een andere keer. Dit is pas een hele kleine greep uit ons assortiment van suikerriet disposables. Wil je nou weten wat er nog meer in onze website hebben staan? Ga dan even naar www.disposabledescounter.nl En wil je nou meer weten over suikerriet disposables? Onze klantenservice helpt je ontzettend graag op weg. Ik heb intussen echt wel honger gekregen van al deze lege hamburger frietbakjes, noem maar op. Dus ik ga even lekker naar de snackbar toe om dat buikje van mij even te vullen. En ik zie jullie graag weer in een volgende video. Hey, you!